സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രത്യേഷ് സോ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം നല്ല പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് യൂട്യൂബിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നോട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ച് വരുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ കഴിയുന്നതും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡൗട്ട്സും കമൻസും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ അവിടെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം റിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻ കേസ് റിപ്ലൈ തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ ഒരുപാട് എന്തായാലും സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനത്തെ വീഡിയോസും ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പോലുള്ള കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ തുടങ്ങി സോ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയലിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വാഹനത്തിനകത്ത് വേണ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് സേഫ്റ്റി കൺസിഡറേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പഴയ വീഡിയോസ് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക കാരണം ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സോ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ മിനിമം സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് മുതൽ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക സോ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോമോസ്റ്റ് തിങ് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചർ ആൻറ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് ആൻറ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ലോക്കാകാതെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ആൻറ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം സോ സാധാരണ ഒരു വാഹനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു മുന്നിൽ ആൾ വന്ന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നാല് വീൽ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് അങ്ങ് ലോക്കായി പോകും സോ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ലോക്കാകുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് സ്റ്റിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല നാല് വീൽ ലോക്കാകുകയും നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ സ്ട്രേറ്റ് പോയി വാഹനം അവിടെ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ആവും സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിച്ചാൽ സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പോയി അവിടെ നിൽക്കുക ചെയ്യാം സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾ കിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയും ചെയ്യും കാരണം സ്കിഡായിട്ട് ഇനേഷ്യ കൊണ്ട് വാഹനം മുന്നോട്ട് പോകും സോ ആൻറ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ലോക്കാകില്ല ലോക്കായില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് കിട്ടും ബിക്കോസ് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പൾസസ്സിലാണ് വളരെ സെക്കൻഡ്സ് ചെറിയ സെക്കൻഡ്സ് തന്നെ പത്തോ നൂറോ ടൈം ഇതിങ്ങനെ സെക്കൻഡിൽ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുക ബ്രേക്ക് പിടിക്കുക അടക്കം വരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരിക്കൽ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുക അടക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുറയില്ലേ ബ്രേക്കിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറയില്ലേ കാരണം ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ കുറയാ ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് നമുക്ക് വെട്ടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടിക്കലും നടക്കും രണ്ടും നടക്കും സോ ആൻറ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം വളരെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നീഡ് അപ്പോൾ ആൻറ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുണ്ടാകണം എന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ബിക്കോസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇനി വരുന്ന റോഡുകളിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ എല്ലാ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സും വേണം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് എന്ന ഫോമോസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ എയർ ബാഗ് ആണ് എയർ ബാഗ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കുഷിൻ പോലൊരു സാധനം നമ്മുടെ വാഹനം അടിച്ചാൽ തുറന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുക സോ എയർ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വാഹനം മേടിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവർ സൈഡ് എയർ ബാഗ് മുമ്പുള്ള വാഹനം മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ബിക്കോസ് അല്ലാത്ത പക്ഷം എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എയർ ബാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാഹനം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തല കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന ഡാഷിനായിരിക്കും സോ എയർ ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് തല വന്ന് അടിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് കുറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആ ക്രാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിന് മുകളിൽ വരുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എയർ ബാഗിന് മുകളിൽ വന്ന ഇമ്പാക്ട് അപ്പം നമ്മൾ തല പോയി കുഷിനെ അടിക്കുമ്പോൾ എഫക്റ്റ് കുറവാണ് ബട്ട് തല പോയി ഡയറക്റ്റ് ഡാഷ് ബോർഡിനെ അടിക്കുമ്പോൾ വളരെ എഫക്റ്റ് കൂടുതലാണ് സോ എയർ ബാഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എയർ ബാഗ്
ഞാൻ എ ബസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എയർ ബാഗിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നോട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ എൻ്റെ വാഹനം മേടിക്കുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തണോ ബിക്കോസ് ഇന്ത്യ പോലുള്ള കൺട്രീസിൽ എയർ ബാഗും അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ എന്ന് എൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എയർ ബാഗ് എന്നിവ പോലുള്ള സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തണം ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വാഹനത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ കൂടി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ കാരണം ഇന്ത്യയിൽ എത്രത്തോളം ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടായാലും ആൾക്കാർ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കരുതുന്നില്ല എത്ര ആക്സിഡൻറ്റിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നാലാൾ ൾക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ടതുണ്ട് അപ്പം വാഹനം ഞാനിപ്പോൾ വാഹനം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു ദൈവമേ അതിലുള്ള ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ എനിക്കൊന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് വെച്ചാൽ ആ നാലാൾക്കാർ വാഹനത്തിലുള്ള നാലാൾക്കാരും രക്ഷപ്പെട്ടു സോ സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നാലാൾക്കാളും രക്ഷപ്പെട്ടത് സോ സീറ്റ് ബെൽറ്റിന് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നമ്മൾ വാഹനം സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളിടത്തോളം കൂടി ഉള്ളിടത്തോ ഉണ്ടെന്നായിക്കോട്ടെ വാഹനത്തിനുണ്ടെന്നായിക്കോട്ടെ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ബട്ട് നമ്മൾ നമ്മളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതായത് ഏഴാം പറഞ്ഞു എയർ ബാഗ് വർക്ക് ചെയ്യണം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നമ്മൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വാഹനം മേടിക്കുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ആയ എയർ ഐ മീൻ എയർ ബാഗും എ ബി എസും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ സൈഡ് എയർ ബാഗും ഉണ്ടായിരുന്ന വാഹനം മാത്രം മേടിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് വാഹനം ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് വാഹനം ഇറക്കി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പറ്റിക്ക് പറ്റിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ചില നമ്മൾ ഒരിക്കലും എയർ ബാഗ് എ ബി എസ് ഒന്നും ഇല്ല ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് വാഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കുക ഒരിക്കലും പാടില്ല യൂറോപ്യൻ എൻ സി പി അതായത് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണ് പുതിയ വാഹനം വന്നാൽ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 ഏജൻസി ഐ മീൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് യൂറോ എൻ സി എ പി ഫോർ സേഫർ കാർസ് എന്നാണ് അവരുടെ ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ യൂറോ എൻ സി എ പി പല വാഹനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവാക്കപ്പെടുന്ന പല വാഹനങ്ങളും അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് ഡിസ്റ്റാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയത് കാരണം സീറോ സ്റ്റാർസ് ആണ് ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആൾട്ടോ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാർ ഗെയിമിൽ ആൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡൊക്കെ ഉണ്ടോ ബട്ട് ആൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പോലുള്ള ആൾട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ആൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടെസ്റ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇയോൺ ടാറ്റേൻ്റെ ഐ മീൻ ഹുണ്ടായിൻ്റെ ഇയോൺ സീറോ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ആണ് ഉള്ളത് സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന കൂട്ടർ ഐ മീൻ ഇനി വാഹനം മേടിക്കാൻ വരുന്ന കൂട്ടർ നമ്മളെല്ലാവരും സേഫ്റ്റി വേണമെന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വേണം വേണം വേണമെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി അങ്ങോട്ട് മാനുഫാക്ചേഴ്സിന് നിർബന്ധരാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ സേഫ്റ്റി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ എൻ സി പി റേറ്റിംഗ് കൂടി നിങ്ങൾ വാഹനം വരുന്നതിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ചില വാഹനങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ ഇറക്കുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ മോഡലായിരിക്കും കൂടി ഇറക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ഇറക്കുന്ന സ്വിഫ്റ്റ് അല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കുന്നത് എത്ര കിലോഗ്രാംസ് കുറഞ്ഞ സ്വിഫ്റ്റാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കുന്നത് ബട്ട് പുതിയ വരുന്ന മാരുതിയിൽ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സേഫ്റ്റീസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം എൻ്റെ വാഹനം വലയനുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ വന്ന സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ അതുപോലെ തന്നെ ടാ ഇഗ്നീസ് ഒക്കെ ടു ടു ത്രീ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് വെൽ ടു ടു ത്രീ സ്റ്റാർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടു സ്റ്റാറോ ത്രീ സ്റ്റാറോ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള വാഹനം മേടിക്കുന്നതിനോടാണ് നിങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റിലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഒരു ടു സ്റ്റാർ കാർ മേടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ടു ടു ത്രീ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ കഴിയുന്നതും മേടിക്കുക അല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക ബിക്കോസ് മൂന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാൽപ്പത്തി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ലാക്സിൻ്റെ ഒരു വാഹനം ഉണ്ടാവും ഫോർ ലാക്സിൻ്റെ ഒരു വാഹനം ഉണ്ടാവും സോ ആൾക്കാർ പറയും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ലാക്സിൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ഞാൻ പോകാം അത് നല്ല കമ്പനിയുമാണ് പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം വന്നായിരിക്കും